Hola, muy buenas tardes, yo soy Flor Álvarez y no sé si conocéis la historia de ese estudiante, mal estudiante, de zoología que solo se ha estudiado la mosca y llega al examen y resulta que le cae la vaca y dice, bueno, la vaca tiene dos cuernos, un rabo, en el rabo hay una mosca, la mosca, dos puntos, bla, 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 bla y cuenta todo lo que sabe. Bueno, pues a mí hoy me resulta que en el examen me ha caído recetas extraterrestres, yo soy ingeniera de montes, así que hoy vamos a hablar de recetas extraterrestres para la salud de nuestros bosques. Y vamos a empezar precisamente por eso, por la salud de nuestros bosques. Y es que nuestros bosques son una fuente muy importante de beneficios para la sociedad, beneficios de tipo económico, de tipo social y de tipo ambiental. Y además, nuestros recursos forestales son, también tienen un papel clave en la bioeconomía. Por una parte, proporcionando todo tipo de... Eh, es una fuente de energía que en la actualidad supone más de la mitad de, de las energías renovables de la Unión Europea y además nos producen otro tipo de servicios, los servicios ecosistémicos, que también son clave en este momento, porque, por ejemplo, nuestros bosques nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Pero tanto las enfermedades, las plagas como los incendios hacen que esos beneficios que nos dan los bosques disminuyan. Y para tratar de evitar esa disminución es muy importante hacer gestión forestal. Y el primer paso, el primer punto en la gestión forestal es el conocer si una masa está sana o está enferma. Y cuando estamos trabajando a nivel de árbol individual, pues es algo sencillo. Aquí podemos ver la imagen de un castaño, que es un árbol pues, muy representativo del Bierzo, de donde yo vengo, y podemos ver que hay una serie de daños que son aparentes y que además nos damos cuenta de que existen cuando lo comparamos con los castaños que están alrededor, que no tienen ningún tipo de daño. Entonces, podemos hacer una identificación que denominamos binaria del daño, presencia o ausencia del daño. Eso en primer lugar. Y una vez que tenemos determinada la existencia del daño, podemos determinar su intensidad, lo que nosotros denominamos severidad. ¿Hasta ahí? Bien. Pero las cosas se complican cuando ya trabajamos a escala de masa. Cuando trabajamos a escala de bosque, nos surgen interrogantes como ¿cuántos árboles tienen que estar enfermos para que consideremos que esa masa está enferma? ¿O cuál tiene que ser la intensidad de ese daño para que realmente comprometa el funcionamiento de nuestro bosque? Por eso es importante contar con sistemas que sean objetivos y que nos permitan hacer un seguimiento del estado sanitario de nuestros bosques. Y ese tipo de sistemas ya existen. A escala europea tenemos, por ejemplo, la red de parcelas ICP, que a, través de, a partir de medidas en campo determina cuánto de sanos o cuántos de, cuánto de enfermos están nuestros bosques. Podemos ver los puntos negros que se corresponden con parcelas de nivel 1, que nos dan información a una escala poco detallada, pero que, como vemos, tenemos muchos puntos en la península ibérica. Y, por el contrario, tenemos otro tipo de parcelas, las de nivel 2, que aparecen en color naranja, que nos dan información mucho más detallada, pero que son menos frecuentes. Entonces, este sistema está muy bien, porque además nos da información basada en observaciones de campo. Pero, ¿qué puede ocurrir? Pues que en la zona en la que yo trabaje no haya ninguna de esas parcelas, o que cuando se han hecho las mediciones, pues esa no sea la fecha que a mí me interese, o que el nivel de detalle que yo necesito no es el que me proporcionan. ¿Y cómo solucionamos este problema? Pues desde hace más de un siglo estamos utilizando para las, el seguimiento del estado sanitario de nuestros bosques la observación remota, lo que llamamos observación extraterrestre, que nos permite conocer las características de un lugar sin estar en contacto con él. Eso es lo que nosotros denominamos teledetección. Y tal vez os haya sorprendido un poco esto de desde hace más de un siglo hacemos teledetección, pero es que ya en el siglo pasado hacíamos observación utilizando plataformas 
como estas palomas mensajeras que llevaban de sensores películas en blanco y negro. Pero sin duda ha sido la aparición del aeroplano en 1903 lo que realmente ha impulsado a la teledetección. Eh, y desde entonces hasta ahora hemos recorrido un largo camino, pasando hace 50 años por la Luna, en el año 1972 con ese hito que es el lanzamiento del programa Lanza de observación de la Tierra, los primeros satélites concebidos para un, un uso civil y precisamente centrado en la observación de las cubiertas vegetales, y poniendo el punto y seguido con el lanzamiento hace dos años de un escáner láser montado en un satélite que además es de la familia de Star Warriors porque decidieron llamarle Jedi. Y eh, estas son múltiples eh, opciones que tenemos para hacer observación de la Tierra. Y hace unos años las previsiones eran que en 2020 tendríamos unos 2.000 satélites orbitando alrededor de la Tierra y unos 20, 20 millones de drones capturando información. Pero como tantas veces la realidad supera la ficción. Y ya este año tenemos más de 5.000 satélites activos, que lo que suponen son muchísimas posibilidades de que nosotros obtengamos información. ¿Y cómo funciona esto de la detección remota? La detección remota nos permite hacer visible lo invisible. ¿Y por qué? Porque nuestra fuente de energía, que es el Sol, emite radiación electromagnética en longitudes de onda que algunas son visibles para nosotros y otras no, pero sí lo son para estos sensores con los que trabajamos. Entonces, esa energía que es emitida por el Sol atraviesa parte de ella la atmósfera, llega a la superficie terrestre e interacciona con las cubiertas. Parte de esa energía es reflejada y vuelve a atravesar la atmósfera y ahí llega hasta el sensor que la captura y transmite a las estaciones que están en tierra y transmite esa información almacenada en forma de imágenes. Y precisamente esa información que está en cada uno de los píxeles de las imágenes es lo que nosotros denominamos respuesta espectral. Y esa respuesta espectral que tenemos representada en este gráfico es característica para cada una de las cubiertas que tenemos en la Tierra. Y por eso se le denomina también firma espectral. Y la suerte que tenemos los que trabajamos en esto de la teledetección forestal es que la asignatura espectral de la vegetación enferma, que aquí aparece en color naranja, es diferente de la asignatura espectral de la vegetación sana, que aparece en color verde. Y además, donde se diferencia más, donde más se separan esas curvas, es en dos partes del espectro que no son visibles para nosotros, pero sí para la mayoría de los sensores con los que trabajamos, que son el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Y aquí es donde vamos a empezar nuestra receta extraterrestre de hoy. ¿Y qué ingredientes tenemos? Pues esas asignaturas espectrales, esa información que está almacenada en las imágenes que capturan los vigías de la salud de nuestros montes, que son eh, los sensores. ¿Y quiénes son los cocineros de esto? Pues nosotros, los profesores que estamos en el campus de Ponferrada y que trabajamos en este tema, somos los encargados de transformar esos datos en información sobre lo sana o lo enferma que está la masa que estamos estudiando. Así que ahora os venís de viaje conmigo hasta Fresnedo, a Cubillos del Sil, más o menos pues a 20 minutos de Ponferrada, y nos vamos a observar los daños que causó en 2014 esta oruga, que se llama Limantriada dispar, que en inglés tiene un nombre pues, mucho más divertido, que es Gypsy Moth, y que a lo que se dedicó pues, fue a defoliar, a comerse las acículas de los pinos, lo que supone que luego los pinos no puedan hacer la fotosíntesis y que por lo tanto vean comprometida su supervivencia. Estos bosques de la zona de Fresnedo tienen una gran importancia no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista pues, social y recreativo, con lo cual se creó una gran alarma. Bien, nosotros conseguimos con imágenes 
del sensor Landsat, que tiene un tamaño de píxel de 30 por 30 metros y son imágenes gratuitas de la, Lance, de, de la NASA, con imágenes de antes y después de ese ataque, cartografiar, determinar los límites del ataque con un error menor del 3%. Pero ¿qué ocurre? Que estas imágenes de este sensor no tienen el nivel de detalle ni espacial ni temporal suficiente para reconstruir lo que fue el avance de esa plaga, que estuvo actuando varios años. Entonces, para eso utilizamos de forma complementaria imágenes de otro sensor, del sensor RapidEye. RapidEye tiene un tamaño de píxel de 5 por 5 metros y e imágenes que se capturan con una mayor frecuencia temporal. Y gracias a eso y con un índice de vitalidad que se visualiza en color verde para las zonas que están vegetando muy bien y en color azul para las zonas muertas, pudimos identificar la zona y el momento en el que se originó el ataque y ver el modus operandi de esta plaga, que era la primera vez que realmente estaba atacando a las masas de pino radiata en, vamos, en todo el mundo con esta intensidad. Y aquí pudimos ver como al principio pues los daños parecían que se iban recuperando, que se iba recuperando la masa, pero al final todas estas zonas que veis en azul, que superan las 200 hectáreas, se tuvieron que cortar, porque realmente los pinos estaban tan tan dañados que no consiguieron recuperarse del daño. ¿Esta información para qué es fundamental? Para cuando nos tengamos que volver a enfrentar a otro evento de este tipo. Y eh, con esto llegamos pues, al, al final de, de esta pequeña receta en la que hemos visto pues, cómo los sensores remotos pueden resultar de gran utilidad para detectar, para monitorizar y para entender cómo afectan las plagas y las enfermedades a nuestros bosques. Y aunque en la actualidad pues, tenemos métodos ya muy avanzados para lo que es el análisis y el procesamiento de las imágenes, todavía tenemos muchos retos pendientes, como por ejemplo, utilizar toda esta información para la detección temprana de los ataques de plagas y, eh, y enfermedades, y también utilizar toda esa información para saber exactamente quién es el que está causando el daño. Entonces, estos son los retos que nos planteamos y que se resolverán en los próximos años. Y mientras tanto, las universidades, los centros de investigación, las empresas y los propietarios, pues estaremos compartiendo ciencia, campo y laboratorio para que esto llegue a buen puerto. Y además para que estas herramientas sean muy útiles para aquellos que están gestionando las masas, para que puedan tomar decisiones que hagan que nuestros bosques sean más resilientes y que además sigan siendo una fuente de beneficios y de bienestar. Y con esto he llegado al fin de la receta de hoy, en este recorrido que hemos hecho por la utilidad que tienen los sensores remotos para cuidar de nuestros bosques. Así que espero que os haya gustado, que os aproveche y muy buenas tardes.